क्लिक कर बेल आईक और सबस्क्राइब कर एबिपी आनंद सब समय खबरे চিকিৎসক দীপেন্দ্র সরকার এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন ডক্টর সরকার একটা যেটা বিষয় প্রথম জানতে চাইবো দেশে যা পরিস্থিতি তাতে কতটা সুফল মিলবে এই লকডাউনের বৃদ্ধিতে আরেকটা বিষয় হলো এই যে পেট্রাপোলে গতকাল থেকে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হয়েছে অলরেডি আজকে ট্রেনও চালানো হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক এবং পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনতে তারপরে এই লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি এরই মধ্যে এটা তো একটা প্ল্যান্ড এক্সিকিউশন অফ স্ট্যাগার্ড এক্সিট মানে স্ট্যাগার্ড ওয়েতে এক্সিট করা হয় এটা পৃথিবীর সব দেশে একই মডেল ভারতবর্ষ কোনো আলাদা মডেল তৈরি করেছে বলে আমার মনে হচ্ছে না অর্থাৎ ভারতবর্ষের নতুন মানচিত্র অনুযায়ী যে কোনো রেড জোন তারা আলাদা দেশ আর যারা অরেঞ্জ জোন তারা আলাদা দেশ যারা গ্রিন জোন তারা আলাদা দেশ অর্থাৎ যারা নিজেদের গ্রিন করতে পেরেছেন পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে তারা কিছুটা স্বাধীনতা পাবেন কিন্তু এই স্বাধীনতাটাকে তারা যদি স্বৈরচারিতার পথে যায় তাহলে তাদের হাত থেকে স্বাধীনতাটা আবার সরকার তুলে নেবে উল্টো দিকে যারা একশো তিরিশটার মতো জেলা যারা এখনো রেডের মধ্যে রয়েছেন তারা কোন রকম স্বাধীনতা যাতে না পায় সেটাও কিন্তু সরকারকেই সুনিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ মূল বক্তব্য হচ্ছে লোকে বম্বে থেকে গোয়া যেতে পারবে না বা গোয়া থেকে বম্বে যেতে পারবে না কিন্তু যেহেতু গোয়া গ্রিন হয়ে গেছে পাশের রাজ্য হলো মহারাষ্ট্র কিন্তু এপিসেন্ট সুতরাং আমাকে একটা স্কোপ তৈরি করতে হবে যেখানে যে জেলা কোনো গ্রিন তার ইকোনমিটা আস্তে আস্তে ফিরিয়ে আনার এবং যেদিন ভারতবর্ষ একশো তিরিশটা জেলাও যে কটা লাল আছে সে কটা সবুজ হয়ে যায় অর্থাৎ সাতশো ছত্রিশটা জেলাই সবুজ হবে সেদিন অ্যাপারেন্টলি আমরা বলবো প্রাথমিক ভাবে আমরা এই অতিমারি বা প্যান্ডেমিক থেকে বেরিয়ে আসলাম সেইটা পর্যন্ত জেনেরিক ওয়েতে লকডাউন টার্মটা ইউজ করলেও তার মধ্যে ছোট ছোট ভাগ করে আস্তে আস্তে ইকোনমিকে খুলে আনার রাস্তাটাই একমাত্র পথ এবং সেটাই সারা পৃথিবী করেছে ভারতবর্ষর তার বাইরে নিজস্ব কোনো প্ল্যানিং আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না ধন্যবাদ ডক্টর সরকার